பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மஞ்சள் மஞ்சள்ங்கிறது வந்து தங்கத்துக்கு சமாமனம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆயுர்வேதத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் இப்ப வந்து சயின்டிபிகலி ப்ரூவன் ஆல்சோ மஞ்சள் வந்து ரொம்பவே மருத்துவ குணம் இருக்குன்னு அதை வச்சு அந்த பச்சை மஞ்சளை வச்சு நான் ஒரு பிக்கு ஊர்கா போட போறேங்க எங்கிட்ட வந்து இங்க கீழே கொஞ்சம் தான் மஞ்சள் கிடைச்சது இந்த ஊர்ல வேட்நாமில் பாத்தீங்கன்னா எப்ப வேணா மஞ்சள் கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இருந்தது அதை வச்சு நான் இன்னைக்கு பண்ண போறேன் மஞ்சள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே தெரியும் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்ரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய மருத்துவ குணம் மஞ்சளுக்கு இருக்கு ஸோ அதோட நான் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் மஞ்சள் வந்து நம்மளுக்கு மருந்து மாத்திரம் இல்லைங்க பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸில் கூட மஞ்சள் தான் இப்போ வந்து ஸ்கின் கண்டிஷனிங் பண்ணணும் நல்லா பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மஞ்சள் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் என்னென்ன சாமான் வரும்ங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மஞ்சளை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு எலுமிச்ச பழம் ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு நாலு பூண்டு பூண்டு கூட உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கு கோல்டு காஃப் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய ஸோ பூண்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன் அந்த ஒன்றுனா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் பட் போடுறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக காரப்பொடி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கடுகு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நல்லெண்ணெய் முடிஞ்சவருக்கும் நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஊர்காக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது நல்லெண்ணெய் பெருங்காயத்தூள் உப்பு இவ்வளோதான் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன நல்ல மஞ்ச கிழங்க ஒரு மூணு நாலு வாட்டி தண்ணியில வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மண் எல்லாம் போயிடும் அப்படியே அந்த நோட்ஸ் சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த சைட்ல இருக்கிற முனை எல்லாம் சின்ன சின்னதா இருந்தா அதை கட் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ரைட் பீஸா எடுத்துக்கலாம் தோல் எல்லாம் நல்லா மேல இருக்கிறது சீவிட்டோம்னா இந்த சைட்ல இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு சீவுறது ஈஸியா வரும் பொங்கல் டைம்ல வந்து நிறைய மஞ்ச கிழங்கு நம்ம ஊர்ல விற்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து வாங்கி ஊர்காவை கொஞ்சம் வெயிலில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா நிறைய நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி கொஞ்சம் குவான்டிட்டி பண்ணணும்னா நம்ம வெயில் எல்லாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக இப்போ நான் எப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஊர்கா பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்குங்க இது வரைக்கும் மஞ்சள் கிழங்குல ஊர்கா பண்ணி பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து இந்த ஊர்கா முதல்ல யோசிப்பீங்க பட் பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா சீவறதுல சீவி வச்சுக்கலாம் தோல் சீவினதுக்கே நம்ம கையெல்லாம் நல்லா மஞ்சள் ஆயிடும் இன்னும் சீவுறதுல சீவினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் ஆயிடும் கையே இப்போ கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு டீ டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஊருகா கொஞ்சம் தான் போட போகிறோங்கிறதுனால கடாயில் வதக்கிப்போம் அப்படி இல்லாமல் நிறைய நம்ம மஞ்சள் கிழங்க வந்து ஊருகா போட போகிறோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு அரை நாள் வந்து வெயிலில் வச்சுட்டு எடுத்தோம்னா அந்த ஊருகா நல்ல வாசம் வரும் இப்போ கொஞ்சம் குவான்டிட்டிங்கிறதுனால டேரெக்டாக கடாயில் கடுகு தாளிச்சுட்டு அதில் வந்து அந்த நறுக்கி வச்ச பூண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் துருவின மஞ்சள் கிழங்க அதில் போட்டு நல்லா கிளறணும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே இந்த ஊர்காவை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இது எதுக்கு வதக்குறோன்னா நம்ம வெயிலில் வைக்காததுனால இந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகிறதுக்கோசரம் தான் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணோன்னா நம்ம வந்து அந்த துருவின மஞ்சளை வந்து வெயிலில் வச்சுட்டு அப்புறமா எண்ணெயில் வந்து தாளிச்சுட்டு அதை போட்டு எடுத்துட்டால் அது நல்லா ஒரு ஆறு மாதம் கூட நல்லாயிருக்கும் அந்த ஊர்கா இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக பண்ணுறதுனால வதக்கினதுக்கப்புறம் உப்பு காரப்பொடி நம்ம காரம் எந்த அளவு உங்களுக்கு தேவையோ கொஞ்சம் காரம் குறைச்சலாக வேணுங்கிறவங்க ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் இவ்வளோதான் கருவேப்பில் அது எதுவும் இதுக்கு தேவையில்லை இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியில் நம்ம கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு கோசரம் இது ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மஞ்சக்கிழங்கு அடுத்த வாட்டி பொங்கலுக்கு வாங்கினதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஊர்காவாக பண்ணி வச்சுப்பீங்கிற நம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போ ஊர்கா ரெடி ஆயாச்சு சூடு ஆறினோன்னே எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க இது வந்து நம்ம தயிர் சாதத்துக்கு தோசை எதுக்கு வேணால் நம்ம தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாட்டி மஞ்சள் கிழங்கு நிறையாவே வாங்கி ஊர்கா பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறையா டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வர மாதிரியும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால்